हॅलो फ्रेंड्स तुमचं स्वागत आहे आमच्या यूट्यूब चॅनलवर आणि आज आपण डिस्कस करूया भारतीय राज्यघटनेवरील काही सराव प्रश्न प्रॅक्टिस क्वेश्चनचा हा भाग तीन असेल आणि ह्यापूर्वीही आपण दोन भागामध्ये वीस वीस असे चाळीस क्वेश्चन्स तिथं डिस्कस केलेले आहेत आणि जसं की तुम्हाला माहीतच आहे या प्रश्नांची जी मांडणी आहे ती राहुल खंडारे सरांनी केलेली आहे जे यू पी एस सी अकॅडमीचे डायरेक्टर आहेत आणि येणाऱ्या ज्या काही एक्झाम्स असतील त्या दृष्टिकोनातून हे क्वेश्चन्स तुम्हाला महत्त्वाचे आहेत आणि उपयुक्तसुद्धा ठरतील बघा आपण अभ्यास करतो पण प्रॅक्टिस किंवा क्वेश्चनचा सराव न झाल्यामुळं आपला थोडासा अभ्यास आता गोंधळ होतो आणि तिथं मार्क्स आपले निगेटिव्हमध्ये जातात तर ते न जाण्यासाठी तुम्ही हे प्रश्न बघू शकता आणि यावर वारंवार अभ्यास करू शकता की जे काही आपले कन्सेप्ट तिकडं क्लिअर झालेले असतात त्या प्रश्नांच्या माध्यमातून अजून चांगल्या प्रकारे ती होऊ शकतात मग तुम्ही हा भाग तिसरा आहे या पूर्वीच्याही दोन भाग बघून घ्या त्यामध्ये आपण साधारणत एक ते चाळीसपर्यंत प्रश्नांचा अभ्यास केलेला आहे यापुढे आपण एकेचाळीस ते साठ असे वीस प्रश्न इथं अभ्यासूया चला तर मग सुरू करूया आजच्या लेक्चरला तुम्ही मला अन अकॅडमीवरतीसुद्धा फॉलो करू शकता हा माझा प्रोफाईल आहे आणि हा प्रोफाईल पाहत आहे ज्याद्वारे माझ्यातर्फे तिकडे जे काही कोर्सेस अपलोड आहेत ते तुम्हाला बघायला मिळतील आणि तेही सगळे आपले बेसिक बुक्स जे असतील त्यावरच आधारित आहेत आणि महत्त्वाचं म्हणजे मराठीत आहेत जे तुम्हाला अगदी सोपे जातील तुम्ही टेलिग्राम चॅनलला सबस्क्राईब करा म्हणजे तुम्हाला काही महत्त्वाचे नोट्स नोटिफिकेशन इथून मिळत जातील चला तर मग आजचा पहिला प्रश्न बघूया राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वांबद्दल योग्य विधान निवडायचे अर्थातच डी पी एस पी म्हणजेच डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीबद्दल इथे एक आपल्याला विधान सांगायचं किंवा एक पर्याय निवडायचा बघा पहिलं ऑप्शन आहे सरकारवर नैतिक दबाव राखण्यासाठी समावेश केलेला आहे त्यानंतर सरकारला दिलेले सकारात्मक आदेश आहेत हे भारत एक कल्याणकारी राज्य व्हावे असा ह्याचा दृष्टिकोन होता आणि वरील सर्व तर राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे जी आहेत डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डी पी एस पीज ही वरील सर्व विधाने सोप सर्व विधाने काय असतील बघा बरोबर आहेत तर बघा सरकारवर नैतिक दबाव आणण्यासाठी ह्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे हे खरं आहे आणि हे महत्त्वाचं कारणसुद्धा आहे त्यानंतर आहे सरकारला दिलेले हे सकारात्मक आदेश आहेत सरकारला दिलेले नकारात्मक आदेश म्हणून फंडामेंटल राईट्सचा तुम्ही इथं एक उल्लेख करू शकता पण सरकारवर ह्या सकारात्मक सकारात्मक आदेशाच्या विरुद्ध तुम्ही कोर्टामध्ये किंवा न्यायालयात दाद नाही मागू शकत हे एक महत्त्वाचा फायदा इथं सरकार कुणाचं या असू द्या किंवा शासन कुणाचं या असू द्या त्यांना होतो त्यानंतर भारत हे कल्याणकारी राज्य व्हावं किंवा वेल्फेअर स्टेट व्हावं म्हणून यांचा समावेश आपल्या संविधानामध्ये करण्यात आलेला आहे ही ही बाब महत्त्वाची आहे म्हणजे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे वरील सर्व म्हणजेच पर्याय क्रमांक चार आहे आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघूया बघा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे मार्गदर्शक तत्वांबद्दलच आहे परत मग मार्गदर्शक तत्वांबद्दल इथं अयोग्य विधान निवडायचे आता मार्गदर्शक तत्वाबद्दल अयोग्य विधान काय आहे बघा तर संविधानाच्या चौथ्या भागात ही समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत त्यानंतर कलम छत्तीस ते एक्कावन्नमध्ये यांचा समावेश केला आहे आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आहेत आणि यातील हक्क नागरिकांना मिळाले नाही तर न्यायालयात दाद मागता येते तर बघा मार्गदर्शक तत्वांबद्दल आपण जर अभ्यास केलेला असेल तर लक्षात येईल तर तुम्ही इथं बघू शकता संविधानाच्या चौथ्या भागात यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे हो हे खरं आहे त्यानंतर यांचं जे कलम आहे ते कलम छत्तीस ते एक्कावन्न आहे म्हणजे कलम साधारणत बारा ते पस्तीस तुम्हाला फंडामेंटल राईट्स बघायला मिळतील ह्यावरही व्हिडिओ उपलब्ध आहे तुम्ही आपल्या चॅनलवर तो बघू शकता त्यानंतर मार्गदर्शक तत्वांची सुरुवात होते छत्तीस ते एक्कावन्न पर्यंत म्हणजे दुसरंही सेंटेन्स किंवा विधान आपलं बरोबर आहे त्यानंतर तिसरं जे आहे आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आहे तर हो आर्थिक आणि सामाजिक लोकशाही आपल्या देशामध्ये प्रस्थापित व्हावी ह्यासाठी मार्गदर्शक तत्वांचा समावेश आपल्या संविधानात करण्यात आला आहे मग राजकीय लोकशाही कशात मध्ये आहे तर राजकीय लोकशाही तुम्ही बघू शकता फंडामेंटल राईट्स मध्ये आहे आणि ते एक निगेटिव्ह म्हणजेच अर्थातच नकारात्मक आहेत शासनावर आणि डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स म्हणजेच मार्गदर्शक तत्वे हे सकारात्मक आहेत शासनासाठी म्हणजे त्यांचं जर काही उल्लंघन झालं मार्गदर्शक तत्वांचं जर काही उल्लंघन झालं तर यातील हक्क मिळवण्यासाठी तुम्ही न्यायालयात दाद मागू शकत नाही हे वाक्य अयोग्य विधान आहे म्हणजेच हे यातील काय आहे नागरिकांना हक्क जर मिळाले नाही तर न्यायालयात दाद मागता येते असं म्हटलेलं आहे 
पण हे विधान चुकीचं आहे अयोग्य आहे आणि हेच आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे जर ह्या हक्कांना किंवा नागरिकांना हे जर हक्क मिळाले नाही तर तिथं न्यायालयात जाता सुद्धा येत नाही आणि न्यायालयात दाद सुद्धा मागता येत नाही पण आपले फंडामेंटल राईट्स म्हणजेच मूलभूत हक्क जर डावलले गेले तर आपण कलम बत्तीस ज्यांना आपण घटनात्मक उपाययोजना किंवा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज असं म्हणतो त्या संदर्भात तुम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये सरळ धाव घेऊ शकता कलम बत्तीस अंतर्गत किंवा कलम दोनशे सव्वीस अंतर्गत तुम्ही उच्च न्यायालय किंवा हाय कोर्टामध्ये तिथं दाद मागू शकता हे न्यायालयात दाद मागता येतात कोण फंडामेंटल राईट्स पण मार्गदर्शक तत्वे अर्थातच डी पी एस पीज बद्दल तुम्ही न्यायालयात दाद मागू शकत नाही तर आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार जे अयोग्य विधान आपल्याला निवडायचं होतं त्यानंतर बघूया पुढचा प्रश्न बघा राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वांचे वर्गीकरण खालीलपैकी कशात करता येईल ऑप्शन्स आहेत आर्थिक त्यानंतर राजकीय सामाजिक ड आहे पर्यावरण आणि ई आहे आंतरराष्ट्रीय तर आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे बघा पर्याय क्रमांक चार म्हणजेच अ ब क ड ई ह्या सगळ्यांचाच समावेश आपल्याला राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्व जे आहे त्यांचं वर्गीकरण ह्या सगळ्यांमध्येच करता येईल म्हणजेच ऑप्शन नंबर चार आहे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आर्थिक राजकीय सामाजिक पर्यावरण आणि आंतरराष्ट्रीय तर तुम्ही ह्या कलमांचा व्यवस्थितरित्या अभ्यास केलेला असेल तर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वगैरे असं जे आहे ते तुम्ही इथं बघू शकता त्यानंतर पर्यावरणाची जर हानी होणाऱ्या गोष्टी आपण तिथं करत असेल तर त्याचाही समावेश त्यात करण्यात आलेला आहे किंवा तुम्ही गांधीयन तत्वांमध्ये जर विचार केला तर तुम्हाला राजकीय म्हणजे जे काही ग्रामपंचायत वगैरे तिथं स्थापन करणे किंवा लोकशाहींचं विकेंद्रीकरण करणे असं कलम चाळीसमध्ये तिथं सांगण्यात आलेलं आहे तर हे सगळ्या गोष्टी तुम्ही आपल्या व्हिडिओ लेक्चर आहे त्या चॅनलवर तर तुम्ही बघू शकता आणि तुम्हाला समजूनही घेता येतील मग बघा या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर चार त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे बघा खालील विधानांचा विचार करायचा आहे मूलभूत हक्क हे सामाजिक विकासासाठी आहे आणि मार्गदर्शक तत्वे व्यक्तीच्या विकासासाठी आहे तर आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक चार अ आणि ब हे चूक आहेत म्हणजे अचूक पर्याय इकडे निवडायचा आहे तर इथं बघू शकता तुम्ही अ आणि ब दोन्ही चूक आहेत म्हणजेच ऑप्शन नंबर चार असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही बघू शकता हे थोडंसं खालीवर झालेलं आहे म्हणजेच मूलभूत हक्क हे व्यक्तीच्या विकासासाठी असतील तर मार्गदर्शक तत्वे हे सामाजिक विकासासाठी असतील म्हणजे अल्टरनेट सेंटेन्स झालेलं आहे जे आपल्याला समजून घ्यायचं त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघूया फोर्टी फाय नंबरचा बघा खालील विधानांचा विचार करा मार्गदर्शक तत्वे ही राज्यकारभार करताना सरकार समोरील आदर्श व मार्गदर्शक तत्व आहेत आणि मार्गदर्शक तत्व आणीबाणीच्या काळात स्थगित केली जाऊ शकत नाहीत तर आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक दोन अ आणि ब दोन्ही काय आहेत तर बरोबर आहेत म्हणजेच मार्गदर्शक तत्वे राज्यकारभार करताना सरकार समोरील आदर्श आणि मार्गदर्शक तत्व आहेत की समाजासाठी काय काय करता येईल म्हणजेच सामाजिक आणि आर्थिक विकास समाजाचा कसा घडवून आणता येईल हे इथं सांगण्यात येतं की आणि मार्गदर्शक तत्वे आणीबाणीच्या काळात स्थगित केली जाऊ शकत नाहीत हे दुसरं विधानसुद्धा काय असेल आपलं बरोबर असेल म्हणजेच ऑप्शन नंबर दोन आहे आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे बघा खालील विधान पाहायचे आणि वाचाय बघू आपण की ह्यातला कुठलं आपल्याला शोधायचं व्यवस्थितरित्या तर मार्गदर्शक तत्वातून सामाजिक कल्याणाचा विचार केला जातो हो आणि त्यानंतर जर विचार केला पुढचं वाक्य आहे मार्गदर्शक तत्वांवर कोणत्याही मर्यादा अथवा बंधने नाही तर आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन अ आणि ब हे दोन्ही बरोबर आहेत मार्गदर्शक तत्वातून सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणाचा विचार केला जातो आणि मार्गदर्शक तत्वांवर कोणत्याही मर्यादा अथवा बंधने नाही मग जसं की तुमचं वाटत असेल की इथं उल्लंघन झालं मग आपण कोर्टात जायला पाहिजे तर असं शक्य नाही कारण ह्याच्याविरुद्ध न्यायालय दाद मागता येत नाही कारण हे सकारात्मक आहेत कुठल्याही सरकारला किंवा शासनाला तिथं शासन करण्यासाठी त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघूया बघा पुढचा प्रश्न असेल मूलभूत हक्कांचा संकोच करणारा कायदा संसदेने संमत केल्यास तो घटनाबाह्य आहे म्हणून रद्द करण्याचा अधिकार डॅशला आहे तर मूलभूत हक्कांचा संकोच करणारा आता तिथं जर फॉर एक्झाम्पल काही हक्क तिथं नागरिकांचे डावलले जात असतील किंवा त्यांची पायमल्ली होत असेल तर असा 
कायदा संसदेनं जर संमत केला तर तो घटनाबाह्य आहे म्हणून रद्द करण्याचा अधिकार सगळ्यांनाच माहीत आहे तो न्यायालयाला आहे आपल्या ज्युडिशरीला आहे ज्या आपण ज्युडिशरी ह्या चॅप्टरमध्ये किंवा व्हिडिओ लेक्चर्समध्ये अभ्यासलेला आहे प्री आणि मेन्स या दोन्ही एक्झामच्या दृष्टिकोनातून तर तुम्ही तेही लेक्चर्स चॅनलवर उपलब्ध आहेत तेही बघू शकता त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघूया बघा खालीलपैकी अयोग्य विधान ओळखायचे मूलभूत हक्काचे स्वरूप नकारात्मक आहे आणि मूलभूत हक्क व्यक्तीच्या हक्कांचे संरक्षण करतात मूलभूत हक्क अमर्याद आहेत आणि वरीलपैकी नाही आहे तर बघा मूलभूत हक्कांचं स्वरूप नकारात्मक आहे शासनावर हे खरं आहे निगेटिव्ह आहे आणि डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी म्हणजेच राज्याची जी मार्गदर्शक धोरण तत्वे आहेत ती सकारात्मक आहे शासनासाठी त्यानंतर मूलभूत हक्क व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करतात हेही विधान बरोबर आहे पण मूलभूत हक्क अमर्याद आहेत हे विधान चुकीचं आहे हेच विधान आपल्या प्रश्नाचं उत्तरसुद्धा आहे बघा मूलभूत हक्क अमर्याद नाही आहेत त्यांच्यावर रिजनेबल वाजवी दरामध्ये किंवा रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन्स तिकडं बघायला मिळतात अमर्याद झाले तर अवघड होईल शासनाला शासन करण्यासाठी म्हणजे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघूया पुढचा प्रश्न आहे बघा अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीस डॅश तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर करावे लागते आता अगदी सोपा प्रश्न आहे अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीस चोवीस तासांच्या आत न्यायालयात म्हणजे जे काही जवळचं न्यायालय असेल तिथं त्याला हजर करावं लागतं चोवीस तासांच्या आत हे आपल्या परमादे सॉरी जे काही आदेश म्हणजे रिट्स आहेत त्या संदर्भातील हा प्रश्न आहे फंडामेंटल राईट्सच्या जे की सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट इकडं काढू शकता ते तुम्ही बघू शकता आणि सुप्रीम कोर्ट जे काढतं ते रिट्स जे आहेत ते एकदम सगळ्यात हाय लेवलचे असतील आणि ते सगळ्यांना मान्य किंवा सगळ्याच नंतरच्या खालच्या कोर्ट कोर्ट्सला मान्य आवश्यक आहे ही पण महत्त्वाची बाब इथं लक्षात घ्या त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे घटनात्मक उपाययोजनेच्या अधिकाराचा समावेश राज्य घटनेत करण्यात आलेला आहे कारण आता कारण विचारले बघा मूलभूत हक्कावर इथं पर्याय क्रमांक एक आहे बघा मूलभूत हक्कांवर अतिक्रमण झाल्यास त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी शोषण करणाऱ्या प्रथा बंद करण्यासाठी समता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि चार म्हणजे सामाजिक विषमता दूर करण्यासाठी तर बघा जे उपाययोजना आहेत घटनात्मक उपाययोजना किंवा त्याला कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज म्हटलं जातं ज्या कलम बत्तीसमध्ये देण्यात आलेलं आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कलम बत्तीसलाच आपल्या संविधानाचा आत्म आणि हृदय असं दोन्ही म्हटलेलं आहे कारण हे जर कलम आपल्या संविधानात नसतं तर आपलं संविधान शून्यवत झालं असतं आणि आपण बघू शकतो की ह्या कलमामुळे आपण सुप्रीम कोर्टमध्ये ना दाद मागू शकतो किंवा हायकोर्टात दाद मागू शकतो पण हे जर नसतं तर आपल्याला दाद मागता आलीच नसती त्यामुळं ह्याची व्हॅल्यू म्हणजेच आपले जे काही हक्क आहेत त्यांची व्हॅल्यू शून्य झाली असती हेही महत्त्वाचं विधान बाबासाहेबांनी इथं सांगितलेलं आहे मग बघा या प्रश्नाचं जे उत्तर असेल ते आहे पर्याय क्रमांक एक घटनात्मक उपाययोजनेच्या अधिकाराचा समावेश राज्य घटनेत करण्यात आलेला आहे कारण आपले जर मूलभूत हक्क डावलले गेलेले आहेत किंवा असं वाटलं की मूलभूत हक्कांवर अतिक्रमण झालेलं आहे तर त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी घटनात्मक उपाययोजनेचा किंवा जो अधिकार आहे तो इथं देण्यात आलेला आहे जो कलम बत्तीस अंतर्गत आपल्याला बघायला मिळतो सुप्रीम कोर्टातर्फे आणि कलम दोनशे सव्वीस अंतर्गत बघायला मिळतो हायकोर्टातर्फे ठीक आहे तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघूया भारतीय संविधानाचा औपचारिक अंमलबजावणी सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासपासून सुरू झाली कारण सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे तीस पूर्ण स्वातंत्र्याची घोषणा केली आणि ब म्हणजे डिसेंबर एकोणीसशे ती एकोणतीस लाहोर अधिवेशनात असे ठरले होते तर आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे फक्त अ बरोबर आहे बघा इथं बघू शकता तुम्ही आपलं जे संविधान आहे त्याची जी औपचारिक अंमलबजावणी आहे ती सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासपासून सुरू करण्यात आली कारण सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे तीस स्वातंत्र्यापूर्वी हा दिवस इथं पूर्ण स्वातंत्र्याची इथं घोषणा ह्याच दिवशी करण्यात आली होती आणि त्याचाच एक आपण बघू शकतो की एक बेस म्हणून किंवा पाया म्हणून किंवा त्याचाच एक सन्मानार्थ म्हणून इथं सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासपासून आपल्या संविधानाला औपचारिक इथं सुरुवात करण्यात आलेली आहे म्हणजेच पर्याय क्रमांक एक असेल आपल्या या प्रश्नाचं उत्तर त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे बघा भारतीय संसदेमध्ये कोणाचा समावेश होतो तर अर्थातच बघू शकतो आपण भारतीय संसदेमध्ये आपण सगळ्यांनाच माहीत आहे राष्ट्रपती लोकसभा आणि राज्यसभा जो आपण 
एक कायदे कायदे मंडल है तमें अभ्यास ले ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा अपन अभ्यास के हा प्रश्न नेहम्मी प्रत्येक एग्जाम मधे बढ़ो तो भारतीय संसदे मधे को सवेश है तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा अर्थात पर क्रमांक दोन आल आप प्रश्नाच उत्तर जो संसदे मधे समाविष्ट है बगा राष्ट्रपति कुछ ही सभागृहा इत सदस्य नसता तरी ही आप संसदे भाग मानला जो न्यायव्यवस्था स्वतंत्र है एकत्रित है स्वतंत्र है क्या संसदे मधे हाँ समावेश होना नहीं मजेच पर क्रमांक अ ब क मे दोन आप प्रश्नाच का है तर उत्तर है क्या पुढ़ प्रश्न बहूया नेक्स्ट क्वेश्चन है बगा दिल्ली विधान का विचार कराए भारता के राष्ट्रपति को सभागृहा सभासद नसत मैं आता संगित तुम्हारा क्या संसदे अधिवेशन चालू अल तरीपन वट हुकूम काड़ू शकता तर अपने प्रश्नाच उत्तर है फ्त पर क्रमांक अ बराबर है कि भारता के राष्ट्रपति को ही सभागृहा सभासद नसत पे संसदे एक अविभाज्य भाग आता राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा हमें मिलन आपली संसद बनते जी एक महत्वा गोष है पन दुसर वाक्य का है बिक संसदे अधिवेशन चालू आले तरी पन वट हुकूम काड़ू शकता तो इत तस जमना नहीं है कारण वट हुकुमा जो एक अधिकार है तो राष्ट्रपति है तो ज्या कंडीशन मधे तिथ घो संसदे अधिवेशन चालू आयानर वट हुकूम वगैरह तिथ अपन बहू शको कि होना नहीं तो फ्त पर क्रमांक अ बराबर आल मे अपने प्रश्नाच उत्तर है ऑप्शन नंबर एक क्या पुढ़ प्रश्न है बगा नेक्स्ट खालपैकी अयोग्य विधान ओखाएं लोकसभा की पांच वर्ष कार्यकाल है नर लोकसभा की मुदत वाढ़ता आनीबाणी की परिस्थिति अल तो अे करता है कार्यकाल एक वे एक वर्षापेक्षा जास्त वाढ़ता है तो अपने प्रश्नाच उत्तर है अयोग्य विधान ओखाएं कार्यकाल एक वे एक वर्षापेक्षा जास्त वाढ़ता है हे अयोग्य विधान है एक वे एक वर्ष एक वर्ष इतका वाढ़ता है तो ये ही अपन बगित है आणीबाणी में पन बोकसभा जो कार्यका है हा पांच वर्ष आतो मुदत वाढ़ता है पन आनीबाणी परिस्थिति तस करता है तो पढ़ता कि एक वे फा वर्षापर्यंत एक वर्षीपेक्षा जास्त तिथ वाढ़ता ये नहीं मग तस जे का मनू शको अपन कि तीत ती तैरी दाखली पाजे आनीबाणी जर पुढ़ वाढ़ी तो मग अजु एकदा वाढ़ुन घयाव लगता पे एक वर्षीपेक्षा जास्त नहीं होना तिथ टप्प्याटप्प्या बगाव लगे मजे है अयोग्य विधान अपला प्रश्नाच उत्तर अल क्या पुढ़ प्रश्न है लोकसभा सभापति विरुद्ध का ठराव पूर्वसूचना किमान चौवीस दि दिवस आधी दया लगते असा ठराव मानला जो अता सभागृहा अध्यक्ष स्थान भूषव शकत नहीं सभागृहत भाषण करता ये आ सभागृहा कामकाजा भाग घेता ये नहीं तो आप प्रश्नाच उत्तर है अयोग्य विधान ओखाएं सभागृहा जे का ही है कामकाजा भाग घेता ये नहीं अस इत एक अयोग्य विधान है आते अपने प्रश्नाच का उत्तर अल तो तुम्हें इतना बहू शकता पूर्वसूचना जी है तर विरुद्ध जर का ठराव होता सभापति विरुद्ध तर ते सभागृहा अध्यक्ष स्थान भूषव शकत नहीं सभागृहत भाषण करता ये पे कामकाजा भाग घेता ये नहीं अस संगित इकड़ अयोग्य विधान है तो बगा तिथ कामकाजा भाग घता तो कारण सभागृहत ते, ते स्वतः बाजू मांडू शकत पिथ अध्यक्ष स्थान भूषव शकत नहीं मजे पर क्रमांक चार अल आप प्रश्नाच उत्तर क्या पुढ़ प्रश्न है बगा गणसंख्या मजे क्या सगर सभागृहा कामकाज चालविनेस आवश्यक सभासद संख्या कनतर सभागृहा एकूण सभासद संख्य एकशे दा सभासद आप प्रश्नाच उत्तर है पर्याय क्रमांक तीन अ ब हे दो बराबर है बगा सभागृहा कामकाज चालविनेस आवश्यक सभासद मजेच गणसंख्या कि तिलाज कोरम अटल जी सभागृह एकूण सभासद संख्य सभासद कि उपस्थित आले पाजे तो अर्थात एक छे दहा उदाहरणार्थ अपन जर लोकसभा विचार के तुम्हें बहू शकता पांचे पन्ना एक अपने ऐवरेज इकड़ पकड़ूया तो पांचे बावन जी है आ जर तन दहा भागल तो इत एक पन्नास इत गण सॉरी पंचावन अभी गणसंख्या लोकसभा की अपने इत ये जी आप लक्षा ठेवा क्या पुढ़ प्रश्न अल लोकसभा सभापति के खालपैकी को अधिकार नहीं है संयुक्त बैठकी अध्यक्ष स्थान भूषविने एखाद विधेयक अर्थ विधेयक है कि नहीं ठरवित 
एखाद्या सभासदाने पक्षांतर केले आहे किंवा नाही हे ठरविण्याचा अधिकार असतो आणि सर्वसाधारण परिस्थितीत सभापती मतदान करतात तर बघा आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल कोणता अधिकार नाही आहे तर सर्वसाधारण परिस्थितीत लोकसभेचे सभापती मतदान करत नाहीत निर्णायक मत जे असतं ज्याला कास्टिंग वोट असं म्हटलं जातं की दोन्ही बाजूंनी म्हणजेच सत्ताधारी पक्ष आणि अपोजिशन किंवा बाकीचे जे रेस्ट आहेत त्यांच्यामध्ये जर कुठल्याही निर्णयावर एक टायअप झाला असेल तर सभापती स्वतःचं मत देतात आणि त्यामुळे तिथं निर्णय तयार होतो ज्यामुळं ते एका ते जे गोष्ट आहे ती एका निर्णयाला पोचते म्हणून त्याला कास्टिंग वोट किंवा निर्णायक मत असं म्हटलं जातं मग बघा बाकीचे जे वाक्य आहेत किंवा सेंटेन्सेस आहेत ते बरोबर आहेत संयुक्त बैठकीचं अध्यक्षस्थान ज्यावेळेस भूषवितात त्यावेळेस लोकसभेचे सभापतीच असतात म्हणजे अर्थातच लोकसभा आणि राज्यसभा मग आतापर्यंत किती वेळा संयुक्त बैठका झाल्यात हे तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं आहे त्यानंतर एखादं विधेयक धनविधेयक किंवा अर्थविधेयक आहे की नाही हे ठरविण्याचा अधिकारसुद्धा लोकसभेच्या सभापतींना आहे आणि एखाद्या सभासदानं पक्षांतर केलं आहे की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार इथं सभापतींना आहे पण सर्वसाधारण परिस्थितीत सभापती मतदान करतात हे विधान योग्य नाही हे त्यांचा अधिकार नाही निर्णायक वेळी ते मतदान करतात ज्याला निर्णायक वोट किंवा कास्टिंग वोट असं म्हटलं जातं मग आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल पर्याय क्रमांक चार त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघूया संयुक्त बैठक मग हा अ दोन्ही सभागृहांमध्ये सामान्य विधेयकाबाबत मतभेद निर्माण होतात तेव्हा घेतली जाते विधेयक सॉरी आणि त्यानंतर बैठकीचे अध्यक्षस्थान राज्यसभेचे सभापती भूषवितात आणि धनविधेयकावर मतभेद निर्माण झाल्यास संयुक्त बैठक घेता येते तर आपल्या प्रश्नाचं उत्तर असेल फक्त पर्याय क्रमांक अ किंवा अच बरोबर आहे म्हणजे ऑप्शन नंबर एक बरोबर आहे आपल्या प्रश्नाचं उत्तर तर बघा संयुक्त बैठक दोन्ही सभागृहामध्ये सामान्य विधेयकाबाबत मतभेद निर्माण होतात तेव्हा ती घेतली जाते हे खरं आहे पण बघा या बैठकीचं अध्यक्षस्थान जे आहे राज्यसभेचे सभापती नाही राज्यसभेचे सभापती पदसिद्ध सभापती कोण असतात तर अर्थातच आपल्या देशाचे उपराष्ट्रपती पण संयुक्त बैठक ज्या वेळेस घेतली जाते त्यावेळेस लोकसभेचे सभापती बैठकीचं अध्यक्षस्थान भूषवितात त्यामुळं हे जे ऑप्शन आहे हे चूक आहे त्यानंतर धन विधेयकावर मतभेद झाल्यास संयुक्त बैठक घेतली जाते धन विधेयकाच्या बाबतीत लोकसभा राज्यसभेपेक्षा वरचड आहे किंवा सरशी आहे तिची कारण पहिल्यांदा धन विधेयक लोकसभेतच मांडलं जातं धनविधेयक आहे की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार लोकसभेच्या सभापतींना आहे आणि धनविधेयकावर राज्यसभेला फारसे अधिकार नाही आहे त्यामुळं धनविधेयकावर मतभेद निर्माण झाल्यास संयुक्त बैठक घेतली जाते हे चुकीचं आहे म्हणून पर्याय क्रमांक एक आपल्या प्रश्नाचा बरोबर आहे फक्त अ बरोबर आहे त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे बघा पक्षांतर बदल अयोग्य विधान ओळखायचे पक्षांतर बदल ज्या वेळेस केली जाते तर बघा एखाद्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेली व्यक्ती आपल्या पक्षातून दुसऱ्या पक्षात जाणे म्हणजे पक्षांतर या कृतीवर बंदी घालणारा कायदा एकोणीसशे साली केला त्यासाठी घटनेमध्ये दुरुस्तीसुद्धा करण्यात आली तीस बासष्टावी घटना दुरुस्ती होती दुर दुरुस्ती आहे आणि त्यानुसार व्यक्तीला एकदा निवडून आल्यावर दुसऱ्या पक्षात जाता येत नाही तर आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे अयोग्य विधान ओळखायचं बघा ती बासष्टावी घटना दुरुस्ती आहे असं म्हणता येते तर ती बासष्टावी घटना दुरुस्ती नाही आहे ती घटना दुरुस्ती तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे खूप फेमस आहे आणि वारंवार आपल्याला विचारलेली आहे यालाच म्हणजेच पक्षांतर बदलालाच अँटी डिफेक्शन लॉ असं सुद्धा म्हटलं जातं मग त्या घटना दुरुस्तीचा नंबर सुद्धा तुम्ही मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा जेणेकरून तुमचं एक रिव्हिजन होईल त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे बघा आणि आजचा शेवटचा प्रश्न निर्णायक मत म्हणजे काय किंवा कास्टिंग वोट म्हणजे काय तर बघा निर्णायक मत अ सर्वसाधारण परिस्थितीत सभापती मतदान करीत नाहीत मतदान आणि मात्र एखाद्या प्रश्नावर समसमान मत पडली असतील तर सभापती मतदान करतात आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांना असे निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असतो तर आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार अ ब आणि क सगळेच बरोबर आहे तर निर्णायक मत म्हणजे काय तर सर्वसाधारण परिस्थितीत सभापती मतदान करीत नाहीत हे खरं आहे हे आपण मागच्याच प्रश्नात डिस्कस केले त्यानंतर मात्र एखाद्या प्रश्नावर समसमान म्हणजे इक्वल जर वोट तिकडं पडलेले असतील तर सभापती काहीतरी निर्णय तिथं घडून यावा म्हणून ते मत देतात त्यालाच निर्णायक मत किंवा कास्टिंग वोट असं म्हटलं जातं आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांना असे निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असतो 
हो असतो त्यांनाही तिथं कास्टिंग वोट देता येतं पण त्यावेळीही अशीच काहीतरी परिस्थिती तिथं असेल त्यामुळे ते तिथं मत देऊ शकतात म्हणजेच आपल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार अ ब आणि क हे सगळे बरोबर आहेत सो फ्रेंड्स आज आपण डिस्कस केले पुढचे म्हणजेच महत्त्वाचे असे सराव प्रश्न जे येणाऱ्या सगळ्याच एक्झामसाठी एक क्विक रिव्हिजन म्हणून तुम्हाला ह्यांची मदत होईल तर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आवडलं असेल तर लाईक करायला विसरू नका थँक्स थँक्स फॉर वॉचिंग